ഹായ് നമുക്കിന്ന് ഓണക്ക ചെമ്മീനും പച്ചക്കായും കൂടെ കറി വെക്കാം കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെ ഐറ്റംസും സ്റ്റോക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ തീർന്നു തീർന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെയാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എന്തായാലും പച്ചയ്ക്കും ഉണക്ക ചെമ്മീനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് എങ്ങനെ കറി വെക്കാൻ നോക്കാം അതൊരു നാടൻ ഐറ്റമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ആളുകളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ അത് ഉണ്ടാക്കി വരും ഉണക്ക ചെമ്മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്ക മീൻ കറി വെക്കുക സാധാരണ ഉണക്ക മീനിൽ ഇതുപോലെ കായും പിന്നെ എന്താ ചേനയും ആണ് ഇട്ട് കറി വെക്കാറ് നമുക്ക് എന്തായാലും കായ ഇട്ട് കറി വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം കായ മുറിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ അടുത്ത വീട്ടിലെ ചേച്ചി എനിക്ക് തന്നതാണ് കായ അത് ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഐറ്റംസ് ആണ് ആ പറയാൻ വിട്ടു ഇന്ന് പുതിയ ഡ്രസ്സിൽ ടിപ്പൊന്നും കാണിച്ചില്ല പക്ഷെ ഈ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ കറുകപ്പള്ളിയിലെ ഒരു ആദായ കടയുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്താണ് വെറും അമ്പത് രൂപയായിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എൻ്റെ പോസ്റ്റിൻ്റെ അടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസിൻ്റെ അടിയിൽ തെരുവ് വയ്ക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതേപോലത്തെ ഒരു കൂടെ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉള്ള സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഒന്നും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവിടെയാണെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ ഫാക്ടറി ഉള്ള ഒന്നിച്ച് ലാട്ട് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ വയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ചെന്ന് ഒന്ന് ക്ഷമയോടെ തിരഞ്ഞ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ നല്ല ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ വില കുറഞ്ഞ റേറ്റിന് കിട്ടും ഞാൻ പിന്നെ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്ഥിരം കസ്റ്റമറിനുണ്ട് എനിക്ക് എന്താ പറയുക നല്ല റേറ്റ് കുറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് അതും പുതിയ സ്റ്റോക്ക് പുതിയ സ്റ്റോക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പോയിട്ട് തിരഞ്ഞിറക്കി എനിക്ക് എൻ്റെ നല്ല നല്ല ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ബാംഗ്ലൂരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വരുന്നതൊക്കെയാണ് എനിക്കറിയാവുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും എനിക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് സംഭവം കറികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം അപ്പോൾ സാധാരണ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അത് കഴിച്ചിട്ട് നല്ലതാണ് പറയാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ ആ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറികൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ അവരും കൂടെ അറിയില്ല ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കറികളിലോ ഒന്നും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ എനിക്ക് അവർ എൻ്റെ ഡ്രസ്സിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു പിന്നെ അതും കൂടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും ഭയങ്കര ഭയങ്കര അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര അത് അതിനുവേണ്ടി ടൈം ചെലാക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന കമൻസ് കാരണം ഇതിൽ ഓരോ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന കമൻസ് കാരണം ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരികയാണ് അതൊക്കെ പറയാനാകുമ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണത് അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന പോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഓരോന്നും ഓരോ കമൻസ് വായിക്കുന്നത് മനസ്സിലാണ് പത്ത് രൂപയുടെ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ കൊറോണ സമയത്ത് ഞാൻ ഇരുപത് രൂപയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു പ്രത്യേകം അത് പത്ത് രൂപയെന്നില്ലേ ചേട്ടാ അത് എല്ലാം ഇരുപത് രൂപയാണ് ഞങ്ങൾ കൊറോണ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ കൂട്ടിയല്ലേ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഏ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇല്ല സംഭവം ഇതിനകത്ത് വേലെ വിലയൊന്നും എഴുതി പേപ്പർ ഒന്നും ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് എടുക്കാം പിന്നെ തലേമാലൊന്നും കളയുന്നില്ല അതോ നമുക്ക് ചെമ്മിൻ്റെ ഒക്കെ തലേമാലൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒക്കെ ടേസ്റ്റാണ് ഉണക്ക ചെമ്മിൻ്റെ തല മാത്രം ഇട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് പണ്ട് ചമ്മന്തി അരച്ചു വരിക ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമ്മൾ കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ തലേ പോലെ കാണാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പ്പാവുന്ന പോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം വളരെ ചൂടാക്കി എടുക്കല്ല നമ്മൾ തലയും വാലും ഒക്കെ ഇ
ഉരുട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ കൊമ്പും വാലൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ടും അതിന് പിന്നെ ഇത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കറിയില്ല കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലിട്ടാ മതി ഇതില് അമ്മീമേലൊക്കെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അമ്മിക്കോഴ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ മതിയാവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ആ എന്താ പറയാ തലയിലുള്ള മുള്ളില് പിന്നെ വാലിലുള്ള മുള്ള് ആ കൊമ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞിട്ടും അതല്ല ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഇതൊക്കെ നോനി മാറുന്ന നല്ല ടിപ്സ് ആണ് കേട്ടോ അടക്ക ചെമ്മീനും മാങ്ങയും കൂടെ പുളി വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുണ്ട് നോക്കണം കയ്യിൽ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കരുത് ഇത് മൊത്തത്തിൽ പൊടിയാക്കാനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്റെ ജസ്റ്റ് ആ തലയും പാലും ഒക്കെ ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം അത് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് കയ്യിൽ കുത്ത കയ്യിലും വായിലൊക്കെ കുത്തായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബാക്കി ചെമ്മീൻ്റെ പോഷനൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും നമ്മൾ ചതഞ്ഞ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ടേസ്റ്റും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് സംഭവം റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സാധനം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട നമ്മളുടെ ചപ്പാത്തി പല ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന ഇതില്ലേ എന്താ പറയുക വടി ആ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതി കാരണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് ചൂടോട് കൂടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വേഗം അത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും പൊളിഞ്ഞു കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഭയങ്കര എരിവൊന്നും വേണ്ടല്ലോ മീഡിയം എരിവ് മതി നല്ല എരിവ് വേണ്ടാത്ത അങ്ങനെ ഇതാട്ടോ ഞാൻ മീഡിയം എരിവ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളും കൂടെ കഴിക്കണമെന്നൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ചൂടാക്കി എത്തിയ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉള്ളിയും ചെറുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി വേപ്പില പച്ചമുളക് ഇത്ര സാധനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ വേറെ കറിക്കും കൂടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ് പക്ഷെ ഇത്ര കുറച്ച് വേണ്ട കുറച്ച് മതി ഇതിവിടെ കറിക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് അരച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കാം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കഴുകി വെച്ചതാണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചതച്ചിട്ട് ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേരിയിടാം
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടമ്പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിടാം ആ വെള്ളവും കൂടെ അതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചതായിരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ തേങ്ങ അരച്ചത് അതിടാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ചൂടാക്കി വെച്ച പൊടികൾ അതായത് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി അത് ഇതിലേക്ക് ഇത മഞ്ഞപ്പൊടിയിടുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർക്കാൻ മതിയല്ലേക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കായ കഴുകിയിട്ട് അതും കൂടി ഇടാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കാം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച തിളച്ചു വെച്ച ആ ചെമ്മീൻ ചെമ്മീനും ചെമ്മീൻ്റെ പൊടിയും ഒക്കെ കൂടെ ആയിട്ടുള്ളത് ഇടാം അത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം നമ്മുടെ മസാല കായക്കൂടെ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ും പുളിയും എരും എല്ലാം കറക്റ്റാണ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വറുത്തിടാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് മറ്റൊരു മുളക് ഇടാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം കാണാൻ മാത്രല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാനും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ കറികളല്ലേ നമ്മൾ 
നാളികേരം അരച്ചത് ചെറിയ ജാറിലായതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഇച്ചിരിയും കൂടെ അരിയാണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഈ തരിതരി കിടപ്പുണ്ട് അതെനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി തറക്കായി അപ്പൊ തക്കെ അയക്കാൻ പറ്റൂലേ ഞാൻ അങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചോളാ ബാക്കി എല്ലാ എന്താ പറയാ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആർക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കിയിരിക്ക ബാക്കി സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എനിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അടുത്തു നിന്ന് വന്ന് ആ ചേച്ചിക്കും കുറച്ച് കറി കൊടുക്കണം കാരണം ആ ചേച്ചി കായൊക്കെ എനിക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ അവർക്കും കുറച്ച് കറി ഇത് കൊടുക്കണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊരു സഹായം ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ സഹായിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കും ഇവിടുത്തെ സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നല്ല നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പറ്റും നാടൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ടും നിങ്